എൻജിൻ റെയിൽവേ പാർട്ട് ത്രീ ബാംഗ്ലൂർ ഗോവ റൂട്ടിലോടുന്ന ആഡംബര ട്രെയിൻ സർവീസ് സ്വർണ്ണരഥം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ പാലസോൺ വീലസ് എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിനായുള്ള ട്രെയിൻ റെഡ് റിബൺ എക്സ്പ്രസ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായിറക്കിയ ട്രെയിൻ സംസ്കൃതി എക്സ്പ്രസ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ സർവീസ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ സർവീസ് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ആദ്യ ഭൂഗർഭ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്നത് കൊൽക്കത്തയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുംബൈ ഛത്രപതി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ റെയിൽവേ ലൈനുകൾ നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ഹിമാലയൻ ദാർജിലിംഗ് റെയിൽവേ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ മന്ത്രി ജോൺ മത്തായി അദ്ദേഹം തന്നെ ആദ്യത്തെ മലയാളിയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനുകൾ സന്തോറ എക്സ്പ്രസ് താർ എക്സ്പ്രസ് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത് മൈത്രി എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം പീർ പാഞ്ചൽ ടൗൺ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ടോയ് ട്രെയിൻ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഡാർജിലിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ഡക്കർ ട്രെയിൻ സിംഹഗഡ് എക്സ്പ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ബോംബെ ടു പൂനെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ റിങ്കു സിൻഹ റോയ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ സുരേഖ ബാൻസലെ ഏറ്റവും അധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തീവണ്ടി മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ജമ്മുദാവി നവയുഗ എക്സ്പ്രസ് ആണ് പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പേരുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഐ ബി റീസയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പേരുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെങ്കട്ട നരസിംഹ രാജു വരിപേട്ട കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നീളം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ശില്പിയായ മലയാളി ഇ ശ്രീധരൻ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇ ശ്രീധരൻ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ബാലാപൂർ നെവി മുംബൈ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളം കർണാടകം ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര കൊങ്കൺ റെയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഹ മുതൽ കർണാടകയിലെ മാംഗ്ലൂർ വരെ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലൂടെ ആദ്യത്തെ യാത്രാ ട്രെയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് എ ബി വാജ്പേയുടെ കാലത്ത് കെ ആർ സി എ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കൊങ്കൺ പാതയുടെ ചരക്ക് കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെ ചരക്ക് വണ്ടികൾ ഓടി തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെ ചരക്ക് വണ്ടികൾ ഓടി തുടങ്ങിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ചരക്ക് നീക്കം സുഗമമാക്കുന്നതിന് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനം റോറോ ട്രെയിൻ റോറോ ട്രെയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ തുരങ്കം കർബുഡെ അഥവാ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കർബുഡ തുരങ്കത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കർബുഡ തുരങ്കത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഒന്നാമത് പീർബഞ്ചൽ എന്ന ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ള തുരങ്കമാണ് കൊങ്കൺ മേഖലയിൽ ഓടുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഡക്കാൻ ഓഡിസി രാജസ്ഥാനിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടി സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിൻ ഹെറിറ്റേജ് ഓൺ വീൽസ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിനോദസഞ്ചാരങ്ങളിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിൻ ഡക്കാൻ ഒസിഡി ഒഡീസ ഡക്കാൻ ഒഡീസ